హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో ఇప్పటికే మనం మన గ్రామాలలో రోడ్లకి ఇరువైపులా పెరిగే అనేక రకాల ఔషధ మొక్కల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం అయితే ఈరోజు రోడ్డుకి ఇరువైపులా గ్రామాలలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనిపించే ఈ మొక్క గురించి తెలుసుకుందాం ఈ మొక్కను మీలో చాలా మంది చూసే ఉంటారు మొక్క యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ పెర్గులారియా డెమియా ఈ మొక్కను హిందీలో ఉత్తరన్ సాగోవాని ఆకాశన్ గడారియాకి బెల్ జూటక్ అని పిలుస్తారు ఇక సంస్కృతంలో ఉత్తమారాణి కురుతక విసానిక కాకజంగ అని తెలుగులో దుష్టపు చెట్టు జుట్టుపాకు దుష్టపు తీగ అనే పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు మరి మీ ప్రాంతంలో ఈ మొక్కను ఏ పేరుతో పిలుస్తారో కామెంట్ రూపంలో తప్పకుండా తెలియచేయండి ఈ దుష్టపు తీగ మొక్క ఎక్కువగా తోటల్లో కానీ పొలాలకు కంచెలుగా వేసే ముళ్ళ కంపలకు తీగలాగా అల్లుకొని ఉంటుంది అలాగే పెద్ద పెద్ద చెట్లకు కూడా ఇది అల్లుకొని పెరుగుతూ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ మొక్క అనేది చూడటానికి తిప్ప తీగలాగా ఒక తీగ మొక్కలాగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దీని ఆకులు కూడా చూడటానికి అచ్చం హృదయాకారంలో తిప్ప తీగ ఆకుల్లాగానే కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ మీరు పరిశీలించి చూస్తే ఈ ఆకులు కొంచెం పలచగా ఉంటాయి అలాగే ఈ మొక్కకు గుంపులు గుంపులుగా పువ్వులు కూడా పూస్తాయి తరువాత ఈ పూలలో నుంచి ముళ్ళ లాంటి కాయలు కాస్తాయి ఈ కాయలు ఎండిపోయిన తర్వాత ఇందులో నుంచి దూది లాంటి విత్తనాలు కూడా బయటకు వస్తాయి అలాగే ఈ మొక్కలోని మీరు ఏ భాగాన్ని తెంపినా కాని అంటే ఆకులు కాని కాయలు కాని పువ్వులను కాని లేదా ఈ మొక్క కొమ్మలను కాని తెంపితే మీకు పాలు లాంటి ఒక ద్రవం అనేది కారుతూ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ దుష్టపు తీగ అనేది ఒక ఆయుర్వేద మూలిక ఈ మొక్క ఆకులు కాని కాండం కాయలు పూలు వేర్లు అన్ని భాగాల్లో ఎన్నో అద్భుతమైన ఔషధ మూలికలు కలిగి ఉంటాయి మన ఆయుర్వేద ఔషధంలో వెయ్యి సంవత్సరాలుగా ఈ మూలికను ఒక గొప్ప ఔషధంగా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు మరి ఈ మొక్కలోని అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలు ఏమిటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా విరేచనాలకు కానీ దగ్గు ఉబ్బసం రూమటైజ్డ్ ఆర్థరైటిస్ బ్రాంకటైస్ చర్మ సంబంధిత సమస్యలు అలాగే ఫైల్స్ కాలేయ సంబంధిత సమస్యలు ముఖ్యంగా గర్భాశయ దోషాలకు ఈ మొక్కను ఒక అద్భుతమైన ఔషధంగా ఉపయోగిస్తారు ఈ మొక్క ముఖ్యంగా పాము కాటు కానీ తేలుకాటు విషయానికి విరుగుడుగా పనిచేస్తుందని గ్రామస్తులు చెబుతూ ఉంటారు గ్రామాలలో ఎవరికైనా తేలుకాటు వేస్తే వెంటనే ఈ మొక్క దగ్గరకు వెళ్లి ఈ మొక్క వేరును తీసుకువస్తారు ఈ వేరుని ఒక బండ మీద బాగా స్నాన ఆ వేరుని తేలు కుట్టిన ప్రదేశంలో ఉంచుతారు దీంతో మెల్లిమెల్లిగా శరీరంలోని తేలుకాటు విషం అనేది విరుగుడైపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యంగా బ్రోంకటైస్ తో కానీ అంటే శ్వాస సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడి వారు ఈ మొక్క ఆకులను తీసుకువచ్చి నీటిలో వేసి కషాయం లాగా చేసి తీసుకోవాలి దీంతో దగ్గు ఉబ్బసం శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు అనేవి చాలా త్వరగా తగ్గుతాయి అలాగే ఉబ్బసం నుండి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది ముఖ్యంగా దగ్గు మరియు శ్వాస కోశ సంబంధ సమస్యలతో బాధపడే వారికి ఈ ఆకుల నుండి తయారు చేసిన స్వచ్ఛమైన కషాయం అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే పొట్టలు నులిపురుగుల సమస్యలతో బాధపడే వారికి కూడా ఈ ఆకులను తీసుకువచ్చి శుభ్రంగా కడిగి నెయ్యిలో రెండు నుంచి నాలుగు గ్రాముల ఆకులను వేయించి ప్రతిరోజు తింటూ ఉంటే మీ పొట్టలోని పురుగులు అనేవి బయటకు వచ్చేస్తాయి అలాగే కీళ్ళ నొప్పులతో బాధపడే వారికి కూడా ఈ మొక్క ఒక దివ్య ఔషధం అనే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ మొక్కలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాల కారణంగా మోకాల నొప్పులను కాని వాపులను కాని చాలా త్వరగా తగ్గిస్తుంది దీనికోసం మీరు ఈ మొక్క ఆకులను తీసుకువచ్చి శుభ్రంగా దంచి రసాన్ని తీసుకోవాలి ఇందులో కొద్దిగా అల్లం రసాన్ని కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కనుక మీరు ప్రతిరోజు తీసుకుంటూ ఉంటే మీ కీళ్ళ సంబంధిత సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయి అలాగే చాలా మందికి చెవులో నుండి చీము కారుతూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా చెవి నుంచి ఒక రకమైన దుర్వాసన కూడా వస్తూ ఉంటుంది దీనికోసం మీరు ఈ మొక్క ఆకులను తీసుకువచ్చి మెత్తగా నూరి అందులో నుంచి రసాన్ని తీయాలి ఆ రసంలో కొద్దిగా దొడ్డు ఉప్పు అదేనండి కళ్ళు ఉప్పు కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా కలపాలి ఇప్పుడు ఇలా తయారు చేసుకునే ఈ మిశ్రమాన్ని ఏ చెవిలో అయితే చీము కారుతుందో ఆ చెవిలో ఒక మూడు లేదా నాలుగు చుక్కలు వేసి కాసేపు పొడుకో పెడితే చాలు చెవిలో నుంచి చీము కారటం కాని చెవి నొప్పి ఇలాంటి సమస్యలన్నీ నిమిషాల్లో తగ్గిపోతాయి అలాగే చాలా మంది పెళ్ళైనా కానీ ఇన్ఫెర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ తో గర్భాశయ సంబంధ సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు దీనికి గర్భాశయ దోషాలు కూడా ఒక కారణం అనే చెప్పుకోవచ్చు 
అయితే మీ శరీరంలోని అన్ని రకాల గర్భాశయ దోషాలను తొలగించే శక్తి ఈ దిష్టపు తీగ మొక్కలో ఉందని తెలిస్తే మీరు ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు ఎందుకంటే మన ఆయుర్వేదంలో కూడా మహిళలకు గర్భం దాల్చడానికి ఈ మొక్కను ఒక ఔషధంగా ఉపయోగించేవారు దీనికోసం మీరు ఈ దిష్టపు తీగ మొక్క వేరును తీసుకువచ్చి ఎండలో ఆరపెట్టి దాన్ని దంచుకొని పొడిలాగా తయారు చేసుకోవాలి ఇలా తయారు చేసుకున్న ఈ పొడిని మీకు బహిష్టు వచ్చిన మొదటి మొదటి రోజు నుంచి ఐదవ రోజు వరకు ఒక స్పూన్ మోతాదులో ఒక గ్లాస్ మజ్జిగలో గాని పెరుగులో కానీ కలిపి తీసుకోవాలి ఇలా చేస్తూ ఉంటే మీ గర్భాశయంలోని అన్ని రకాల దోషాలు తొలగిపోయి మీకు సంతాన భాగ్యం కూడా కలుగుతుంది అలాగే పిప్పి పన్ను పంటి నొప్పి సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడే వారికి కూడా ఈ దుష్టపు తీగ మొక్క అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది దీనికోసం ఈ దుష్టపు తీగ మొక్క యొక్క వేరును తీసుకువచ్చి దానిలో ఒక మిరియాన్ని కూడా వేసి బాగా దంచి మిరియపు గింజ అంతా ఉండల మాదిరిగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఉండలను మీకు పిప్పి పన్ను నొప్పి వచ్చిన ప్రదేశంలో ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు పెట్టి ఉంచితే చాలు నిమిషాల్లోని మీ పంటి నొప్పి అనేది తగ్గిపోతుంది మరి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా నొక్కేయండి మరొక మంచి టిప్తో మరొక వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్ ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్